나왔습니다 하나님 아버지께서 이 시간에 갇혀 주시고 우리의 예배와 기도 가운데 갇혀 주셨기를 기도합니다 성령 하나님 이 전을 덮어주옵소서 존귀하신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주, 주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것예 약할 때 강함 대신에 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 주주 주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 예수 어린 양 존귀한 이름 예수 어린 양 존귀한 이름 십자가 죄사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 빈 잔을 채우네 주 나의 모든 것 예. 시간에 하나님께서 우리에게 은혜 주시도록 오늘 하루도 주님이 붙들어 주셔서 승리하는 하루 되게 하여 주십시오 우리 같이 기도하겠습니다 참으로 존귀하신 하나님 아버지 화요일 새벽에 주님의 전전에 머리를 숙입니다 하나님 이 시간에 같이 하여 주시고 주님 이 시간에 동행하여 주시기를 기도합니다 성령 하나님 말씀하여 주시옵소서 성령 하나님 성령님 하나님 앞에 붙들려서 살아가는 귀한 하루 되어질 수 있도록 하나님 아버지 은혜 주시기를 기도합니다 국률 사역을 비롯한 여러 가지 일들 사람을 만나며 사랑과 대화하는 모든 일들 가운데 하나님이 주시는 은혜가 있기를 기도드리고 하나님이 주시는 지혜가 있기를 간절히 기도합니다 하나님 아주 이 새벽에 주님의 전전에 나옵니다 하나님 아주 우리 오렌지 가난 장로 
거룩이를 예수의 보혈로 덮어주시고 아버지 우리 한 사람 한 사람을 아버지 예수의 보혈로 덮어주시며 성령 충만 성령 충만할 수 있도록 인도하여 주옵소서 하나님 아버지 주님 앞에 붙들려 있는 귀한 하루 주님과 함께 동행하는 하루가 되어질 수 있도록 하나님 아버지가 자유 주시기를 기도합니다 아버지 이 시간에 은혜의 날이여 주옵소서 하나님 아버지 이 시간에 말씀하여 주옵소서 하나님 아버지 우리로 들을 귀가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 하나님 아버지께서 오늘도 주님과 동행하며 주님 손에 붙들려 주님의 창중에 붙들린 귀한 하루 되어질 수 있도록 은혜 나려 주시기를 기도합니다. 사사기 3장을 통하여 하나님 아버지 아버지의 말씀을 받습니다. 아버지의 말씀 가운데 역사하시는 주님의 은혜 아우의 좌우의 날이 선 어떠한 것보다도 예리하여 우리의 생각하는 것 우리의 골수와 미 관절까지 쪼개시는 하나님의 은혜가 이 새벽에 있기를 기도합니다. 참으로 존귀하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 하나님의 말씀 사사기 3장 12절에서부터 31절까지 말씀입니다 하나님의 말씀을 받도록 봉독할 때에 살아계신 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여와의 호 목전에 악을 행함으로 여와께서 호 모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아말렛 자손들을 모아 가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종료나무 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모아방 에글론을 18회일 동안 섬기니라 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라 이스라엘 자손이 그를 통하여 모아방 에글론에게 공물을 바칠 때에 에우시 길이가 한 규빗 되는 좌우의 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷 속에 차고 공물을 모아방 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라 에우시 공물 바치기를 마친 후에 공물을 메고 온 자들을 보내고 자기는 길갈 근처 돌 뜨는 곳에서부터 돌아와서 이르되 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아래려 하나이다 하니 왕이 명령하여 조용히 하라 함에 모셔 선 자들이 다 물러간지라 에우시 그에게로 들어가니 왕은 서늘한 다락방에 홀로 앉아 있는 중이라 에우시 이르되 내가 하나님의 명령을 받도록 왕에게 아랠 일이 있나이다 하며 왕이 그의 좌석에서 일어나니 에우시 왼손을 뻗쳐 그의 오른쪽 허벅지 위에서 칼을 빼어 왕의 몸을 찌르며 칼자루도 나를 따라 들어가니 그 끝이 등 뒤까지 나갔고 그가 칼을 그의 몸에서 빼내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉켰더라 에우시 현관에 나와서 다락문들을 뒤에서 닫아 잠그니라. 에우시 나간 후에 왕이 신하들이 들어와서 다락문들이 잠겼음을 보고 이르되 왕이 분명히 서늘한 방에서 그의 발을 가리우신다 하고 그들이 오래 기다려도 왕이 다락문들을 열지 않은지라 열쇠를 가지고 열어본 즉 그들의 군주가 이미 땅에 엎드러져 죽었더라. 그들이 기다리는 동안에 에우시 피하여 돌 뜨는 곳을 지나 스이라로 도망하니라. 그가 이르되 에브라임 산지에서 나팔을 불매 이스라엘 자손이 산지에서 그를 따라 내려오니 에우시 앞서가며 그들에게 이르되 나를 따르라. 여호와께서 너희들의 너희의 원수들인 모압을 너희의 손에 넘겨 주셨느니라. 함에 무리가 에우스를 따라 내려가 모압 맞은편 요단강 나루에 장악하여 한 사람도 건너지 못하게 하였고 그때 모압 사람 약만 명을 죽였으니 모두 장사요 모두 용사라 한 사람도 도망하지 못하였더라 그날에 모압이 이스라엘 수하에 굴복함에 그 땅이 80년 동안 평온하였더라 에우투에는 아나세 아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라 아멘 하나님을 저버린 이스라엘이 8년 동안 메소포타미아 왕에 의해서 어려움을 겪자 그때서야 이스라엘 사람들은 하나님을 찾으며 부르짖었습니다. 메소포타미아 왕의 손에서 갈렙의 사위, 사위인 온니엘이 이스라엘을 구원하고 40년 동안 이스라엘을 다스렸지요. 
지도자 사사가 열심히 하나님을 섬기며 사니까 이스라엘도 40년 동안 하나님을 섬기며 평안하게 지냈습니다 그런데 개혁 개정은 이 단어를 이 40년 동안 평화롭다라고 평화 번역하지 않고요 평안하다라고도 변호를 하지 않고 평온하다라고 번역을 하였습니다 일부러 좀 이렇게 차이를 두려고 했던 거예요 사사기에는 평온하다라는 말이 반복해서 나옵니다 우리가 일반적으로 얘기하는 이 평온이라고 하는 말은 우리가 평화하면 이스라엘 사람들이 인사를 던지는 것이 그 샬롬이라는 단어잖아요 샬롬은 관계가 모두 회복되어지고 모든 것들이 다 완전하기 때문에 우리 마음 가운데 오는 그 평화를 샬롬이라고 이야기를 해요 근데 여기서 말하는 이 평온은 샤케드라고 하는 단어를 씁니다 이 샤케드는 보통 전쟁이 없이 지나가는 기간을 이야기하고 있는 것입니다 더 이상 그러니까 싸움이 일어나지 않기 때문에 나타나는 평화입니다 이 평화 전쟁이 없는 평화가 온예리 인사는 40년 동안 유지가 되었다라는 거예요 부부가 싸우지 않고 사는 것이 얼마나 좋은 건지 부부는 압니다 이 부부가 싸울 일이 없이 지내면 얼마나 가정이 평안하겠어요 근데 이 평화가 깨지는 일들이 있습니다 서로 불편하고 안 맞아서 깨질 수도 있지만 그거는 그래도 이렇게 평화롭게 만들어질 수가 있어요 근데 이, 이 평화가 완전히 깨져버리는 때가 있죠 그거는 신뢰가 깨져버릴 때 나타나는 것입니다 배우자가 아닌 다른 사람과 불륜을 저지를 때 그때는 그 가정이 완전히 그 평화가 깨져버리죠 그리고 일어나는 것은 의심이죠 불신입니다 폭력이고 불면증이고 일을 못할 정도로 망가져버리는 것 그래서 이스라엘 가운데 그런 평화가 깨어질 때는 이스라엘 백성들이 하나님과 계약을 맺어서 결혼을 했는데 이스라엘 사람들이 우상을 섬기게 되면 깨어져 버리는 것 쉐케트 이 평화가 깨어져 버리는 것 그리고 이 평화가 오는 것은 더 이상 전쟁이 없는 하나님과 이스라엘이 이렇게 부부관계를 잘 유지할 때를 이야기하고 있다라고 생각하시면 돼요 이스라엘은 또다시 온예리 죽자 평화를 깨고 우상 숭배하였습니다 12절부터 볼게요 이스라엘 자손이 또 여와의 호 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여와의 호 목전에 악을 행함으로 여와께서 호 모아방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아말레 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종료나부 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모아방 에글론을 18일 동안 섬기니라 이스라엘이 하나님 목전에 악을 행한 것을 이렇게 표현하고 있지만 이거 우상 숭배를 이야기하는 거예요 그러자 모아방을 하나님께서 들어서 이스라엘을 치도록 하셨습니다 그리고 그들이 이스라엘을 점령한 그 땅을 종려나부 성읍이라고 표현하고 있는데 이 종려나부 성읍이 어디냐면 여리고성이에요 여리고성 이스라엘이 요단강을 건너서 처음으로 쳐서 가진 땅 여리고성을 종려나무 성읍이라고 얘기를 해요 그냥 오늘 본문은 그냥 종려나무 성읍이라고 얘기했지만 신명기 34장 3절에 보면 내겝과 종려나무의 성읍 여리고 골짜기 평지라고 표현하고 있고요 역대하 28장 15절에도 이 위에 이름이 기록된 자들이 일어나서 포로를 막고 노력하여 온것 중에서 옷을 가져다가 벗은 자들에게 입히고 신을 심기며 먹이고 마시게 하며 기름을 바르고 그 약한 자들을 모두 나귀에 태워 데리고 종료나무성 여리고에 이르러 그의 형제에게 돌려준 후에 사마리아로 돌아갔더라 이 모아방이 때때마다 요단강을 건너 여리고성에 진을 치고 그리고는 이스라엘 사람들이 추수할 때가 되면 그들이 추수한 것을 가지고 공물을 받았다라는 것입니다 얼마 동안 그랬을까요? 모두 18년이었다라는 것입니다 
처음에 메소포타미아 왕은 8년 동안 괴롭혔는데 이제 모아방은 18년 동안 이스라엘을 다스렸다라는 것입니다 이 고통의 시간이 길어지자 결국 18년이 되었어야 이스라엘 사람들이 하나님을 찾았습니다 이제 사사기를 보시면 계속해서 반복되어지는 내용이에요 그러자 하나님께서 한 사람을 사용하십니다 15절이에요 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라 여기서 재미있는 것은 에우시 왼손잡이라고 하는 표현입니다 그런데 그 앞에 뭐라고 나와 있냐면 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에우시라 말했어요 이 베냐민이라고 하는 말의 의미가 뭔지 아세요? 요셉의 동생 베냐민 그의 먼저 이름은 베논이었죠 그 엄마 라엘이 고통 가운데 아를 낳기 때문에 이는 고통의 아들이다 라고 했다가 야곱이 그 말을 듣고는 아니다 라고 하고 그의 이름을 베냐민이라고 했는데 이 베냐민의 뜻은 오른손의 아들이라는 거예요 오른손의 아들 근데 이 오른손의 아들인 베냐민 지파의 왼손잡이 에웃을 하나님이 들었었다라고 말하고 있는 것입니다 왼손잡이이기 때문에 이런 말을 쓰는 것일까요? 우리 한국에서는 왼손잡이는 문제가 있다고 라 해서 왼손잡이도 애들한테 굳이 오른손으로 글을 쓰도록 만들었었죠 사실 원문에는 왼손잡이라는 말이 없어요 원문을 그냥 히브리 언어로 어떻게 되어 있는지 말해볼게요 이슈 이테르 야드 여미노 라고 쓰여져 있습니다 이시는 남자고요 이테르는 쓸수 없는 불구라고 하는 뜻이고 야드는 손이라는 뜻이고 여미노는 오른쪽이라는 뜻입니다 즉 에후는 왼손잡이가 아니고 오른손을 쓸수 없는 남자라고 하는 의미예요 근데 이것에 대해서 또 양손을 쓰는 사람이라고 번역하는 사람도 있지만 일단은 여기에는 왼손을 쓰는 왼손잡이라고 하는 표현은 히브리 원어에는 없다라는 것입니다 이게 장애를 가지고 있다라는 뜻이에요 장애를 가졌다라고 하는 것은 무슨 의미죠? 남들보다 건강이 안 좋다라고 하는 의미도 있고요 육체적으로 불편한 것을 이야기하는 것이죠 아무래도 육체적으로 강건한 사람이 이 세상을 살아가는 데는 더 편한 것이 분명한 사실입니다 그러나 장애가 있어도 하나님의 손에 이끌리면 그 장애가 하나님의 선한 도구가 된다라는 것입니다 이 모아방 에글로는 비, 비둔한 사람이라고 이야기하고 있어요 그러니까 뚱뚱한 사람이라는 거예요 몸이 둔한 사람이라는 거예요 이 몸이 둔한 사람은 자기가 이 운동신경이 떨어지고 뭐 하니까 의심이 많죠 그러니까 건강한 사람들이 만약에 이스라엘 사람들 가운데 조공을 바치러 오면 부하들을 통해서 철저하게 감시하는 것입니다 그가 그 여리고 땅에 와서 다스릴 때 최정의 용감한 군사 1만 명을 데리고 와서 여리고에서 이스라엘 사람들을 다스렸어요 그러니까 그는 겁도 많고 두려운 거예요 혹이나 하나님께서 어떻게 할까 봐도 두려운 것입니다 의심이 많은 사람이었어요 그때 때마다 이스라엘이 모아방에게 곡물을 바치러 오는데 곡물을 가지고 올 때마다 사람들을 한 사람 한 사람 몸 수색을 하는 것입니다. 혹이나 몸이 단단해 보이거나 용감해 보이면 그 사람은 아예 왕 가까이 오지도 못할 정도로 그렇게 만들고 있었어요. 그런데 이번에는 하나님께서 그 대표로 에웃을 보낸 것입니다. 에웃은 좌우의 날이 날카롭게 갈아진 칼을 요 규빗이니까 45cm 정도 되는 것을 이 오른쪽 허벅지에다가 가죽 벨트 같은 걸 써서 이렇게 껴놓고 옷으로 덮은 것입니다. 긴 칼이 아니에요. 그러나 작은 칼도 아닙니다. 한 번에 죽일 수 있을 정도의 사이즈를 갖고 있는 칼이에요. 그 당시 모든 용사들은 칼집이 어느 쪽에 있냐면 이 왼쪽에 있어요. 그죠? 그래서 칼을 이렇게 뽑잖아요. 오른손잡이가. 왼쪽에다 딱 이렇게 뽑잖아요 그러니까 모든 칼집들은 다이 왼쪽에 차고 있는데 이 에웃은 칼집도 없는 거예요 그렇게 긴 칼도 아니고 그리고 오른쪽 밑에다 숨겼으니까 칼이 이쪽에 있다라고 사람들이 생각하지 않는 것입니다 
모아방이 이스라엘의 대표라고 한 사람이 앞으로 오는데 오른손을 쓰지 못하는 사람이 들어오는 거예요 왼손을 쓰는 사람이라고 한다면 어디에 그래도 칼이라도 있어야 되는데 칼도 보이지 않는 것입니다 전혀 힘을 못 쓰는 오른팔을 들지도 못하는 사람이 와서 인사를 하고는 왕이시여 제가 이번에 이스라엘 대표로 온 사람 에우십니다 라고 하는데 악수를 할 수도 없어요 손을 들어서 인사를 하는데 한 손만 겨우 들어서 이렇게 이야기하는 것입니다 그 모습을 보면서 이 모아방이 모든 긴장을 다 풀어버렸습니다 그래도 군사들은 저 공물을 갖고 온 사람들이 어떻게 할까 끝까지 이렇게 긴장을 늦추지 않은데 에웃을 따라서 모든 또 공물을 갖고 왔던 사람들이 길갈쪽으로 이렇게 나아가는 거예요 그 길갈로 나아갈 때까지 모아 군사들이 다 지켜보고 있었어요 그리고는 그들이 떠나는 것을 다본 다음에 에웃이 다시 몸을 돌이켜서 모아방을 만나러 갑니다 그는 파라나를 못 썼다고 그의 마음도 못 쓰는 사람은 아니었다라는 거예요 에웃이 다시 왔는데 그 전에는 그래도 곡물이라도 들고 온 사람들도 있었는데 이번에는 이 사람이 왼손을 털털레 흔들면서 혼자 온 것입니다 왕이 무슨 긴장을 하겠어요 그리고는 아주 공손한 목소리로 왕에게 드릴 말씀이 있다라고 하니까 왕이 다른 신하들 보고 물러나라고 하는 거예요 신하들이 깜짝 놀라서 왕 무슨 말씀이십니까 혼자 있으시면 위험합니다 라고 이야기하자 왕이 에우스를 가리키며 이렇게 이야기합니다 니들 눈에는 저 사람이 위험해 보이냐 그러고는 이 왕이 다락방에 들어가서 그 서늘한 곳에서 자신만만한 거죠 에웃을 청한 것입니다 에웃이 왕에게 왕이시여 하나님께서 왕에게 은밀히 하실 말씀이 있다고 합니다 에글로는 사실 이 하나님에 대한 두려움이 있었거든요 그런데 그 하나님이 자신한테 말한다고 라 하니까 혹시 하나님이 나를 이 전체 왕으로 삼으실 것이 아닌가 뭐 여러 가지 생각을 한것 같아요 그 이야기를 듣는 순간 하나님이 말씀하신다고 하니까 이 에글론이 그 하나님의 말씀을 앉아서 들을 수가 없는 거예요 그러자 그 몸이 이렇게 일으켰어요 일으킬 때이 에우시 왼손을 오른쪽 허벅지에 있었던 칼을 뽑아서 왼손으로 확 하고 찔렀다라는 것인데 얼마나 강하게 찔렀는지 칼이 다 들어가고 칼 손잡이까지 들어갔다라는 거예요. 이 일이 한 번에 되어지는 일일까요? 아니요. 수도 없이 반복을 했습니다. 저는 전투 경찰 했잖아요. 제가 듣는 얘기가 있어요 이 칼을 쓰는 사람이 칼을 잘못 쓰면 손목이 나간대요 이 칼, 칼잡이라고 얘기하는 이 칼잡이들이 이 우리 몸이 얼마나 단단한지 뼈 같은 것들 닿으면 이게 잘안 돼요 그래서 칼로 사람을 죽인다는 게 결코 쉬운 일이 아닌데 이게 한 번에 이렇게 되면 이건 반복을 수도 없이 연습을 했다라고 하는 것을 의미하는 것입니다 끊임없이 반복을 해서 결정적인 순간에 단한 번에 그 일이 이루어지는 거예요 우리가 하나님의 말씀을 듣고 우리가 하나님 앞에 헌신하고 움직이는데 그렇다고 매일매일 뭐 그런 일들이 일어나지는 않아요 그러나 우리가 하나님의 말씀을 잘 묵상하고 그 말씀대로 행하려다가 움직이다 보면 결정적인 순간에 안 넘어가는 거예요 이제 그림을 그리셔야 돼요 다락방에 왕이 앉아있는 곳에서 일어났다가 확 
하고 찌르니까 막구는 다시 의자로 탈폭하고 넘어졌어요. 그죠? 그 상태를 그르고는 죽었어요. 이 에우시 다락방 문을 나가서 사람들에게 이렇게 인사하고 나 이제 간다 그러고는 떠나서 문을 다 나간 다음에 뒤로 돌아서 다락방으로 다시 기어 들어옵니다. 문을 통해 들어왔겠죠. 그리고는 사람들이 볼 때는 에우스는 현관문으로 다 나간 거예요. 분명히 나갔어요. 나갔는데 뒤로 돌아와서 다락방으로 몰래 돌아서 문을 안에서 잠그고 다시 또 해서 나간 거예요. 이 모합의 신하들이 보기에는 분명히 에우시 현관을 통해서 나갔어요. 그건 뒤로 돌아와서 다시 문을 잠그고 그리고는 다시 나간 거예요. 저 팔을 못 쓰는 사람이 와서 나갔으니까 이제 뭐 걱정도 안 되고 이랬던 것입니다. 그런데 시간이 아무리 가도 왕이 나오지를 않는 거예요. 그러자 신하들이 가서 이렇게 문 밑으로 이루고 보니까 왕이 다리가 보이는 것입니다. 여기 보면 그의 발을 가리우신다라고 표현하고 있어요. 그의 발을 가리우신다. 이 말이 무슨 말이냐면요. 그의 발을 가리운다라고 하는 것은 대변을 보고 있었다라는 말이에요. 대변을 보고. 왕이 시원한 곳에서 이게 점잖은 표현인데 정확한 표현은 용변을 보고 있는 거예요. 그러니까 발을 보고 앉아 있는 것처럼 느껴지니까 아 우리 왕이 지금 용변을 보고 있다. 왕이 용변을 보는데 그 문을 어떻게 열겠어요. 그러니까 다시 나가서 한참의 시간을 기다렸는데도 왕이 안 나오니까 그때서야 열쇠를 찾아서 문을 따고 들어갔더니 이미 왕이 죽어 있었다는 라 것입니다. 그 시간에 에웃은 도망가서 에브라임 산지에서 나팔을 불었습니다. 그리고는 모인 사람들에게 외칩니다. 나와 함께 내려가자 하나님께서 모압을 우리 손에 붙이셨다라고 이야기하고 있습니다. 지도를 좀 볼게요. 지도를 봐야 이해할 수가 있어요. 보세요. 여기가 모압이죠. 모압 평지라고 써 있는 여기. 여기에서 모압 왕이 와서 이스라엘을 점령한 성. 여기 이제 요단강이 있으면 요단강 바로 만나는 성이 여리고예요. 여기 진을 치고 이스라엘을 18회 동안 다스렸어요. 하나님께서 베냐민 지파 중에 있는 왼손잡이 에웃을 불렀어요. 그래서 여기 있는 사람들이 이렇게 와서 여리고에서 조공을 바쳤죠. 그리고 나선 사람들과 함께 이쪽으로 넘어가요. 길갈로 가서 사람들이 다 떠나는 것을 보게 된 다음에 에우시 다시 와서 모아방 에글론을 죽입니다. 그리고 나서는 도망갔다라는 거예요. 스리아로 도망갔다가 에브라임 산지에서 나팔을 불죠. 그리고 에브라임 산지에 있었던 에브라임 사람들이 내려서 여리고 성이 아닌 이쪽 요단강에서 진을 치고 전투가 벌어지게 되어집니다. 저희가 생각할 땐야 저게 어떻게 저 시간에 저까지 도망가서 막 되어지냐라고 이야기할지 모르겠지만 미리 다 준비가 되어져 있고 나팔을 불자 사람들이 갑자기 뭐 집에서부터 나온 거 아니고요. 거의 다 이제 맞춰져 있는 거죠. 내가 나팔만 보면 내려와라. 그리고는 움직이면 된다라고 하는 것이 모두 갖춰져 있었던 시간을 의미하는 것입니다. 그리고는 저 요단강에서 모압의 용사 1만 명을 죽였다라고 이야기합니다. 1만 명이 우리가 생각할 때는 그냥 만 명인가 보다라고 생각하는데 그 옛날 아브라함이 그 롯을 이렇게 구해 올때 용사 그 아브라함이 데리고 있었던 사람이 318명인가 그거밖에 안 됐는데 1만 명이면 그 당시 엄청난 군대예요. 
어마어마한 군대예요 어마어마한 군대 근데 1만 명이 다 죽어버렸어요 그 얘기는 당분간 모합은 일어날 힘이 없다라는 거예요 그리고 저 모합이 1만 명이 죽었다고 하면 그 위에 있는 암몬이가 어떤 나라도 감히 이제 대항할 수 있는 생각을 못 해버리는 것이죠 그래서 이스라엘의 2만 쉐케트 평화가 무려 80년이었다라고 이야기합니다 80년 동안 전쟁이 없었던 거예요 하나님이 누구를 사용하셨어요? 장애가 있는 에웃을 사용했다라는 것입니다 하나님은 우리의 약함까지도 사용하신다라는 것입니다 그리고 삼갈이라는 사사의 이야기가 나와요 31절이에요 에우투에는 안악의 아들 삼갈이 있어 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽였고 그도 이스라엘을 구원하였더라 이게 그냥 한 절이기 때문에 우리가 생각할 땐 이게 뭐 그러나 보다라고 이야기할 수 있지만 블레셋 군대는 워낙 몸 자체가 거인적이에요 골리앗이 블레셋 사람이잖아요 그 600명이 되는 사람을 소모는 막대 하나로 600명을 죽였다 이게 뭐 1대 600이 1당 100도 아니고 한 명에서 600명 이게 말이 되는 얘기가 아니에요 우리가 잘 아는 삼촌, 어, 그 삼손이 그 낙이 뼈다기로 죽였다라는 이야기보다 이게 더 무서운 얘기예요. 소모는 막대기가 도대체 뭘까요? 이게 두란노 그 사전을 보니까 한쪽은 이렇게 뾰족하게 되어져 있대요. 그리고 한쪽은 이모 같은 것들을 이렇게 돌 같은 것들을 끈을 집어낼 수 있도록 쇠붙이가 붙어 있는 거래요. 그러니까 이 한쪽은 뭐냐면 손을 소를 몰다가 소가 이렇게 말을 안 들면 엉덩이를 쿡쿡 찔러서 빨리 움직이도록 만드는 용도였고 또 다른 한쪽은 밭을 가면서 이것들 없어져야 될 것들이 있으면 이렇게 집어서 이렇게 다른 쪽으로 끌어내는 그런 것이었다라는 것입니다. 즉 무슨 말을 하는 거예요? 이 삼갈이라고 하는 사람은 농사꾼이었다라는 거예요. 이 사람은 군인도 아니었고 뭐 전쟁 영웅과도 아무 상관이 없는 사람이에요. 농사 짓는 사람이 농사 짓는 사람 그런데 블레셋이 이스라엘 사람들을 괴롭히니까 하나님께서 이 삼갈이라고 하는 사람을 통해서 막대기 하나로 가지고 하나님이 이기도록 만드셨다라는 것입니다 애국과 삼갈의 특징이 있다고 한다면 평범하다라는 것이고 아니 어쩌면 남들에게 눈에 뜨이지도 않고 누구도 리더로 삼을 수 없는 사람이었다라는 것입니다 그런데 이두 사람의 특징이 있다고 한다면 그것은 모두 자기에게 주어진 일에 대해서 열심히 하는 사람이었다라는 것입니다 자신들의 약함을 알고 그것 때문에 나는 안돼 나는 아무것도 못해라고 말하는 것이 아니고 그런 부족함을 가지고도 하나님의 사람으로 열심히 살았다라는 거예요. 이게 뭘 보면 그 조그만 거 아니 돈이나 된큰 거예요. 그러나 이거 이거 갖고 맨날 나는 안 된다라는 거예요. 난할수 없다라는 거예요. 나는 힘들다라는 거예요. 내 고통을 니들이 아느냐라고 이야기하는 거예요. 그런 마음에 병듬이 있으면 하나님이 쓰고 싶어도 못 쓴다라는 것입니다. 하나님은 자신들의 연약함과 부족함을 알고 있는 이두 사람을 쓰셨습니다. 사도 바울이 자신의 약함, 가시 때문에 하나님께 세번 기도했다라고 합니다. 그때 하나님이 주셨던 말씀이 뭐였죠? 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력이 약한 데서 온전하여 지민이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하느니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 오늘도 우리의 약함을 바라보지 말고 그 약함 가운데 역사하시는 하나님을 바라보는 우리 모두가 되시기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 참으로 존귀하신 하나님 아버지 
우리의 약함에 머물러 있는 것이 아니고 나는 비록 약하지만 강하신 예수 그리스께서 나와 동행하여 주심으로 나에게 주어진 일에 대해서 최선을 다할 수 있도록 은혜 주시기를 기도합니다 약함을 묵상하는 것이 아니고 이 약함을 통하여서도 하나님은 나를 사용하신다라고 하는 반석과 같은 믿음으로 살아가는 우리들이 되어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 자녀들의 약함만을 바라보는 것이 아니고 하나님 저 약함이 강함이 되어질 수 있도록 하나님께 무릎 꿇는 자녀들 되어지게 해달라고 기도하며 하나님 내가 어떤 것으로 하나님께 영광 돌리길 원하십니까 고백하며 나아가는 우리들 되어질 수 있도록 인도하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 우리를 너무나도 사랑하셔서 하나밖에 없는 아들을 넉넉하게 보내주신 하나님 아버지 그 크신 사랑하심과 성령 하나님의 가마감동 역사 충만 교통하심의 놀라운 은혜가 오늘도 약할 때 강함 되시는 하나님을 의지합니다 고백하는 사랑하는 주의 백성들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 같이 하시길 간절히 추가나옵나이다 아멘